तो यार ऐसे फैसले लेने चाहिए बहादुरी वाले फैसले जो बंदा मेहनत कर रहा है डोमेस्टिक में उसको चांस दो परफॉर्म करेगा ये सब भूखे बैठे हुए ये कोटा सिस्टम वाला चक्कर आप दिमाग से निकाल देंगे फलाना एक साल से टीम से चल रहा है तभी वो खेलेगा एंड दिस इन दैट नो जो परफॉर्म कर रहा है उस लड़के को चांस दें बहुत थोड़ी क्रिकेट रह गई यार अब लोगों के अंदर हेलो गाइज अस्सलाम वालेकुम मैं हूं आपका दोस्त प्लस होस्ट मलिक जहांगीर इकबाल और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड टेस्ट टू डे वन सबसे पहले तो जनाब चार मिर्च पकोड़े में आपका भाई चौड़े में देखिए जी हमने क्या कहा था इब्राहर अहमद जो परफॉर्मर है इस साल का उसे इस टाइल टीम में नहीं लिया अगले साल अगर उसकी टीम जो परफॉर्मेंस बर्बाद हो जाएगी वो सतिया नाश हो जाएगा तो फिर क्या उसको टीम में ले लेंगे नहीं जी ये एक साल से लड़का साथ था अपना अपना माइंडसेट चेंज करो यार थोड़े से बहादुरों वाले फैसले ना सीखो दुनिया में जितनी भी तब्दीलियां आई हैं ना आज तक क्रिकेट के खेल को छोड़ दें सियासी खेल मैदान में आ जाएं और फिर माशी मैदान में आ जाएं जिस कौम ने जिस टीम ने बहादुराना फैसले लिए हैं अल्लाह पाक ने उसको कामयाबी दी है तो जनाब मानते कि नहीं मानते खैर मजाक बढ़ रहा अपनी जगह पर बट हम भी जो बात करते हैं वो ऑन पेपर रिकॉर्ड से बात करते हैं डोमेस्टिक का रिकॉर्ड अच्छा था तो चांस देना बनता था अगर आज अच्छा ना भी खेलता ना इब्राहर अहमद साथ विकट ना लेता तो भी कोई मसले की बड़ी बात नहीं थी डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हुआ जस्टिफाई करता है इसकी सिलेक्शन को आ, लेकिन चलें बात करते हैं आज की टीम के पहले तीन चेंजिंग से पाकिस्तानी टीम में हारिस रऊफ और नसीम शाह इंजरी की वजह से नहीं खेल रहे थे और अजहर अली फाइनली टीम से ड्रॉप हुए और इनकी जगह जो तीन अफराद आए उनमें एक द ग्रेट इब्रार अहमद साहब थे फहीम अशरफ साहब थे और तीसरे नवाज मोहम्मद नवाज साहब मोहम्मद नवाज साहब का और इब्रार अहमद की जो सिलेक्शन है ये बिल्कुल जस्टिफाई होती है इनका होना बनता भी था कि मोहम्मद नवाज जो है वो रन्स रोकते हैं इब्रार मिस्ट्री स्पिनर है तो टीम में इसकी ज़रूरत थी अगर हम बात करें फहीम अशरफ की तो तो यार परफॉर्म कर रहा है टेस्ट मैचेस में फहीम अशरफ परफॉर्म कर रहे हैं बट अटैकिंग बॉलर के तौर पर टीम में शामिल करना ये थोड़ा सा डामा डोल वाला सीन था पर पाकिस्तान की बदकिस्मती समझिए कि दो जो मेन स्ट्राइकर थे आपके हरिस रऊफ और नसीम शाह साहब वो दोनों इंजर्ड थे आ, इसके बाद मोहम्मद वसीम को ऑप्शन दे गया था पर मोहम्मद वसीम भी समझो पहला मैच खेलता डेब्यू करता अपना और इब्राहर अहमद का भी डेब्यू था सऊद शकील भी नया है तो फिर इतनी इनएक्सपीरियंस टीम के साथ जाना उन्होंने मुनासिब ना समझा होगा तो इसलिए शायद फहीम अशरफ को चांस मिल गया वरना मेरे ख्याल है मेरी जाती रहा है कि मोहम्मद वसीम शायद इस पिच पर चौथी इनिंग में बड़ा काम आता जब बॉल रिवर्स स्विंग हो रही होती क्योंकि स्लिंग ही सा एक्शन है और हमने टी ट्वेंटी मैचेस में देखा है कि सोलह सत्रहवें ओवर में भी उनकी अच्छी रिवर्स स्विंग हो रही होती है खैर आज के मैच के बारे में बात करते हैं इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए दो रन बनाए और ऑल आउट हो गए वो वही जो है सीरीज चल रही है पहला टेस्ट मैच था खिलाड़ी आउट ही नहीं होते थे और आज पहले दिन बारह विकटें गिर गई सात विकटें ली हमारे जो है एक लेजेंडरी मिस्ट्री मैन इब्रार अहमद साहब ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की और उनकी सात विकटों में चार विकटें वो थीं जो पिछले मैच के सेंचुरी मेकर थे जैक रॉली बैन डकेट ऑली पॉप और अपना हैरी पुत्र हैरी ब्रूक्स लाहौर कलंदर वाला ये चार कीमती विकटें थी बाकी जो है जॉय रूट हो गए स्टोक्स हो गए और विल जैक्स यस विल जैक्स इन ये तीन और चार में सात विकटें आज बार अहमद ने बड़ी कीमती विकटें एक वक्त था जब इंग्लैंड के सात खिलाड़ी आउट हुए थे और बार अहमद की सात विकटें थी और लग रहा था कि शायद दस की दस पूरी कर जाएंगे बट वो नीचे से टेल एंडर्स ने मारना शुरू कर दिया जैद महमूद को चांस मिला बॉलिंग का तो उन्होंने जो है टेल एंडर को क्लीन अप कर दिया तो मज़े का दिन था बहुत मज़े का दिन था तो यार ऐसे फैसले लेने चाहिए बहादुरी वाले फैसले जो बंदा मेहनत कर रहा है डोमेस्टिक में उसको चांस दो परफॉर्म करेगा ये सब भूखे बैठे हुए ये कोटा सिस्टम वाला चक्कर आप दिमाग से निकाल देंगे फलाना एक साल से टीम से चल रहा है तभी वो खेलेगा एंड दिस इन दैट नो जो परफॉर्म कर रहा है उस लड़के को चांस दें बहुत थोड़ी क्रिकेट रह गई यार अब लोगों के अंदर डोमेस्टिक uh, हो रहा है लीग्स हो रही हैं वन डेज एंड टेस्ट चैंपियनशिप क्रिकेटर की जो एक लाइफ है ना खेलने की वो कम से कम होती जा रही है अब आप देखेंगे आने वाले वक्तों में तीस तैंतीस साल पर लड़के रिटायर हो रहे होंगे क्योंकि इतना क्रिकेट खेला जा रहा है तो यार बहुत जो शॉर्ट स्पेम है ना अगर कोई परफॉर्म करे चांस दो कि सबका जो है बड़ा ख्वाब होता है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना हो खास तौर पे जब परफॉर्मेंस के बाद भी उस टीम में सेलेक्ट ना हो रहे हो तो तो ये बड़ी ज्यादा हो जाती है बहरहाल कुडूस टो इब्राहर अहमद साहब बहुत बेहतरीन जो है इन्होंने बॉलिंग की और इंग्लैंड जैसी टीम को खतरनाक टीम को दो तक महदूद किया हालांकि मैं आपको मजे की बात बताऊँ कि दो पहली इनिंग्स में बहुत अच्छा स्कोर है इस पिच पर पाकिस्तान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी बैटिंग में 
ऑल दो पाकिस्तान का स्टार्ट ही बड़ा जो है वो धमाका खेज था कि ओपनर जो हैं जल्दी आउट हो गए और उसके बाद आए द ग्रेट द बाबर द आजम बहुत बेहतरीन इनिंग्स खेली इकसठ रन की अब इकसठ रन बन चुके हैं और अभी तक जो है वो विकेट मौजूद हैं सऊद शकील ने अच्छा साथ दिया और बाबर्स के स्ट्रोक देख देखना जो है ना किसी लग्जरी से कम नहीं है मतलब अगर आप जिंदा हैं इस दौर में और क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो आपके लिए इससे बेहतरीन शय कोई हो ही नहीं सकती कि बाबर आजम स्ट्रोक मार रहा है और चौका हो रहा है सो यह अच्छी परफॉर्मेंस कैप्टन की दो विकटें जल्दी गिरने के बाद जो है बड़ा अच्छा कम किया एक रन पर दो आउट हैं पाकिस्तान के मैच इज़ ऑन और अगर मैं ये कहूँ ना कि इस वक्त पाकिस्तान का पल्ला भारी है तो शायद ये बात गलत ना होगी बट पाँच दिन का गेम है यार पहला दिन है पाकिस्तान के नाम रहा है दूसरा दिन रिलेटिवली जो है इजी होता है बैट्समैन के लिए कि पहले दिन तो चलो पिच फ्रेश होती है उस पर बॉलर्स को कुछ ना कुछ जान मिल जाती है बट सेकेंड एंड थर्ड डेज का जो एक दो हाफ होते हैं ना ये कहा जाता है कि ये बैट्समैन के लिए अच्छे होते हैं सो होप सो कि पाकिस्तान एक तगड़ा टारगेट देगा लीड लेगा फर्स्ट इनिंग्स में कम से कम कम से कम पाकिस्तान को 400 सौ रन बनाने हैं यहाँ पे क्योंकि इस पिच पे चौथी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग होती है ना पाकिस्तान को 150 सौ का भी टारगेट मिलता है तो यहाँ चेस करना बहुत मुश्किल होगा पहले दिन भी देखा टर्न स्लो टर्न है टर्न है बट स्लो टर्न है बट चौथे इनिंग्स में रिवर्स स्विंग का फैक्टर आ जाएगा इनके आज इस दफ़ा तीन फास्ट बॉलर खेला है इंग्लैंड ने मार्क बोर्ड बहुत अच्छा पेस बॉलर है और रिवर्स स्विंग करता है आपका पता है एंडरसन साहब का जबकि वो तो पुराने घोड़े उनको तो अब जो है पिच का फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अपनी लेंथ और लेंथ उनकी चौथी इनिंग्स में बड़ी क्लास की होती है ऑली रॉबिनसन है ऑली रॉबिनसन ने यार इस अभी तक पता है एक एक ओवर भी नहीं कराया ये मुझे समझ नहीं आया कि उसको चांस क्यों नहीं दिया गया अभी तक बॉलिंग करने में हालांकि पिछले मैन के पिछले मैच के वो मैन ऑफ द मैच थे बट इंग्लैंड है बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की इनकी चॉइसिस होती हैं सो लेट सी आगे क्या होता है पहला दिन पाकिस्तान के नाम रहा कल पहला सेशन थोड़ा सा देखभाल के खेलना पड़ेगा और कोशिश करेंगे कि विकेट एक गिरे या एक से ज्यादा विकेट ना गिरे क्योंकि रिलेटिवली यंग यंग बैटिंग साइड है पाकिस्तान की बट तगड़े खिलाड़ी हैं मोहम्मद नवाज को जो का जो एडिशन है बहुत अच्छा एडिशन है क्योंकि वो बैटिंग पे बड़ा अच्छा सपोर्ट करते हैं फहीम मशरफ का टेस्ट में बैटिंग का रिकॉर्ड बहुत अच्छा जा रहा है पिछले एक साल डेढ़ साल में उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की है तो लंबी बैटिंग लाइन है पाकिस्तान के बाद होप्स हो कि कल जब हम यहाँ पर तजिया कर रहे हो तो पाकिस्तान तब भी बैटिंग कर रही हो और हम कह रहे हों कि इन लीड 200 तक जाए ताकि एक बड़े मार्जिन से इंग्लैंड को शिकस्त दे दी जा सके बट इट्स टू अली टू से दिस होप फॉर द बेस्ट कल मिलते हैं इन अब मैं ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़